सो हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट अवर इलेवेंथ चैप्टर फोर्स एंड एनर्जी सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट फोर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ सम एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फिजिकल एक्टिविटीज बट सम एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी light energy wind energy um, and uh, hydroelectric energy so these are the some examples of natural energies okay that is provided by a nature okay and these energies are present in a abundant amount okay so it cannot be finished at all so now we start our first uh, now we start our chapter firstly let's observe observe the activities being done below in write yes or no to show whether force is applied to push or pull the object with the help of an arrow show the direction in which the force is applied so firstly in this activity you have to observe these activities okay after that you have to tell which object is push by a man or which object is pull by a man okay so firstly first uh, as we see a first picture a man is pulling a block okay a wooden block okay so uh, here we can type a yes now after that a girl is walking or running so there is a no force acting so here we can write a no yahan pe jo hai fourth me isme wo kya kar rahe hain rubber ko stretch kar rahe hain theek hai stretching of rubber in backward direction so it is a sorry pulling the object and last one is girl is also pull the chair towards it okay so these are the some uh uh sorry directions which tell the push or pull of an object next is what is that pull and push means hum yahan pe pull or push ki push ki discussion kyu kar rahe hain theek hai pull matlab kya hota hai apni taraf khinchna hum kisi bhi object ko apni taraf khinchenge theek hai tab bhi wahan pe kya lag raha hai hamara zor lag raha hai theek hai hamari force lag rahi hai lekin ab agar hum kisi bhi object ko push kar rahe hain push means dhakka laga rahe hain to wo jo dhakka hai kaise lagega jab hum use force kar rahe hain and from where a force is coming wo jo aap dhakka laga rahe ho wo force kahan se aati hai theek hai first of all आपने एनर्जी सुना होगा ठीक है कोई भी बच्चा जो हेल्थी होता है ठीक है जिसकी डाइट है जो प्रॉपर होती है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होगी सफिशेंट होगी ठीक है तो क्या उसे पुश और पुल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी ओके सो हेयर व्हाट इज अ एनर्जी एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क ओके सो फर्स्टली here we discuss uh, firstly we know the definition of force so the definition of force is when we push or pull an object we apply a force or we called a force okay so now after that we learn about a different type of forces that is present in our surroundings okay uh, but in this chapter we learn about two forces first is frictional force and the other is gravitational force okay now first is friction this uh, definition is very important okay and you listen it very carefully and it is difficult to understand what is a friction so firstly friction is a force that occur whenever two objects or surfaces rub against each other अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट uh, करें मीन्स यहाँ पे जो फ्रिक्शन क्या होता है एक फोर्स होती है जो टू सरफेसेस में प्रोड्यूस uh, होती है ठीक है जैसे जब हम हैंड को रब करते हैं एक वन हैंड है दूसरा हैंड है ठीक है दोनों को हम रब करते हैं तो उनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है 
जैसे अब हम हम चल रहे हैं तो हमारा जो फुट है और नीचे जो फ्लोर है ये भी दो सरफेस हो गए ठीक है और इन दोनों में भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है बट दिस फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज अ रफ और अ स्मूथ फ्रिक्शन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ सर्फिसज कॉजेज लेस फ्रिक्शन वेयर एज रफ सर्फिस कॉजिंग मोर फ्रिक्शन सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक एग्जाम्पल लेके हम डिफरेंस डिफरेंस करेंगे ठीक है स्मूथ एंड रफ सर्फिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टी हम टी वी में देखते हैं आइस स्केटिंग ठीक है सो द सर्फिस ऑफ आइस स्केटिंग इज वेरी स्मूथ एंड वी कैन नॉट एबल टू स्टैंड विदाउट अ स्टिक हम क्या है उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते अगर हमारे हैंड में जो स्टिक है वो नहीं होगी ठीक है जो प्रोफेशनलिस्ट हैं ठीक है जो उनके ऊपर गेम्स करते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को बैलेंस करना आता है और उनके ऊपर चलना आता है ठीक है सो जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो सरफेस है स्लिपरी होगा और हमें चलने में क्या होगी तकलीफ़ होगी ठीक है जैसे आप एग्जाम्पल ले रो Uh, हमारे घर में नीचे ही फ्लोर में टाइल्स लगी होती हैं ठीक है अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा शैम्पू uh, वगैरह डाल दें ठीक है तो वहाँ पे जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाती है मींस वहाँ पे जो रफ कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जो हमारे पैर हैं वो फिसलने लग जाते हैं ठीक है सो द प्रजेंस ऑफ फ्रिक्शन इन प्रॉपर अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ ओके अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हर हर काम में हमारा क्या यूज़ होता है फ्रिक्शन यूज़ होता है अगर हम कोई बहुत फिसलने वाली चीज़ पकड़ लेते हैं ठीक है अपने हैंड में तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है बहुत ज़्यादा है ठीक है अगर हम इजीली मूव कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ चप्पल्स ऑन द फ्लोर सो दैट प्रोवाइड अ प्रॉपर फ्रिक्शन टू मूव ऑन द सर्फिस ऑफ फ्लोर ईजिली ओके Now uh, here we can take one example. We can skate very easily on ice, which is smooth surface, whereas not that easily on rough surface such as carpet on grass field. Such we uh, see the pictures below. अब देखो यहाँ पे जो दो babies हैं ठीक है child हैं वो एक smooth surface पे skate कर रहा है दूसरा rough surface पे लेकिन जो स्केटिंग है हमें मालूम है स्केटिंग सिर्फ स्मूथ सरफेस पे हो रही है तो ये जो गर्ल है वो आइस फ्लोर पे इजीली मूव हो रही है लेकिन जो बॉय है वो रफ फील्ड पर वहाँ पे मूव नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे रफ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो कम होगा ठीक है सो आफ्टर दैट वी कैन से दैट ग्रास और कारपेट कॉजेस मोर फ्रिक्शन दैन आइस फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन इज काइंड ऑफ फोर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट and but not the direction mainly a friction force is related with speed and it affect the speed according to the rough and smooth surface first is we need friction to walk if there was no friction we would be slipping and sliding away on everything okay we cannot walk on ice very well because ice is smooth and flat that very less friction between the soles and ice is produced making it hard to walk means on slip, uh, slippery surfaces there is a less friction whereas on rough surfaces there is a large friction second is we need a friction to write on a paper with a pencil so if there is a no friction between paper and a pencil we cannot write it properly okay and it slips and we cannot hold the pencil tightly next is a pencil and a uh, pencil eraser also uses friction to rub off mistake written using a lead pencil rubbing the eraser on the lead wear out the eraser due to friction so these are the some examples of friction okay now friction help the wheels of a train to stay on the rails of the track next is what the problems we can see if there is a um more friction okay first is friction is caused when two surfaces rub together okay rubbing together creates a lot of heat so that heat damage some uh, some parts of a machinery 
in factories ok. So, this is the disadvantages of friction. First is uh, second is uh, friction make movement difficult with the help of friction we cannot move it properly ok. So, to overcome the uh, to overcome these advantages we need to allow movement. Third one is friction leads to a lot of wastage of energy any vehicle need extra fuel to get power to overcome friction. Friction ko kam karne ke liye hume baas saari energy waste karni padhti hai. Thik hai? Jis yaha pe example hai two smooth tiles rubbing against each other causes less friction. Agar hum two tiles ko rub kar rahe hai, thik hai? To inke surface smooth hoote hai, thik hai? To yeh kya hoge? Slippery hoge, in mein friction kya hai? Kam hai. Agar inke surface rough hoote hai, to friction kya hoota? ज़्यादा होता, ठीक है? So next is this is a this is all about a frictional force. After that magnetic force. Magnetic force by which we can attract the sorry we can attract the metallic materials with the help of a magnets and this is known as a magnetic force or a magnet. Okay. Here we can talk about a metallic material like iron, nickel. So these are the uh, metallic materials which attract with the help of a magnet. Next and most important is gravitational force. So, what is the gravitational? Gra gravitational force is related with the gravity. Okay. What is the gravity? Gravity is the force of attraction with which earth pull towards all the objects at the center. Okay. जो gravitational force होती है वो earth के बीच में present होती है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं. ठीक है तो इसकी वजह से क्या होते हैं? जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट नॉट फ्लाई इन द स्काई ओके बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर ड्यू टू वन फोर्स दैट इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ओके हेयर वी कैन टॉक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वेन वी ट्राई टू क्लाइंब अप uh, climb up up hills with the help of a bicycle it is very difficult okay हमें क्या है सांस चढ़ने लग जाती है मतलब हम जब भी किसी भी वैसे भी अगर हम बात करें हमें पैदल चढ़ना है हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमसे ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो stairs हैं वो नहीं चढ़ी जाती ठीक है हमें क्या है सांस चढ़ने लग जाता है means वो उससे क्या होता है हम अपनी जो gravity है उससे दूर जा रहे हैं ठीक है थीके? तो उससे क्या होता है ग्रेविटी कम होने लग जाती है और हमें डिफिकल्टी होती है वही अगर हम स्टेयर्स नीचे दौड़ के आते हैं तो हम इजीली और जल्दी जल्दी क्या है अपने सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो वो क्यों होता है ड्यू क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होने लग जाती है ज़्यादा होने लग जाती है जो क्या है वो हमें अट्रैक्ट करती है और हम ईजिली और फास्ट जल्दी नीचे पहुँच जाते हैं ठीक है सो so, ऐसे ही जब हम साइकिलिंग करते हैं अप द हिल्स और डाउन द हिल्स इट आल्सो हेल्प्स टू अस ओके नाउ द मून हैज लेस ग्रेविटी बिकॉज इट इज स्मॉलर देन अर्थ एस्ट्रोनॉट्स लाइक वॉकिंग ऑन मून बिकॉज दे फील लाइटर देयर ड्यू टू लेसर ग्रेविटेशनल नाउ वी ऑल सी दैट एनी बडी दैट गोज ऑन अ मून देयर इज अ वेरी लेस ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू द अर्थ सो all the astronauts that going on a moon they fly over there due to the presence of less gravitational force okay now we discuss the time please first um, we have to give these answers in one word first is a push or pull so a push or pull is known as a force force that occur whenever two object or surfaces rub against each other so the answer is frictional force a force by which an object attracts so the answer is gravitational force the no no sorry third one is a force by which an object attracts to attract kis mein karte hain chumbak mein theek hai so the answer is a magnetic force or a magnetism fourth one the answer is gravitational and last is fifth an object that has the special property to pull object Made of iron and nickel itself is known as a magnetism. Next is match the column. Force. Force stands for a push or pull. Friction. Uh, slowing down. 
मैग्नेट निकल और आयरन ऑब्जेक्ट ग्रेविटी स्टैंडिंग ओके सो दीज ऑल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन फर्स्ट पार्ट नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन सेकेंड पार्ट